പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു ചോദ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഏഴുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് സിസ്റ്റം വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക അതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് മാത്രം മറുപടി തന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏഴുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് സിസ്റ്റം വരുന്ന സംഖ്യകൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏഴുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് സിസ്റ്റം വരുന്ന ആദ്യ സംഖ്യ മൂന്ന് തന്നെ ഏഴുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് സിസ്റ്റം വരുന്ന ആദ്യ സംഖ്യ മൂന്ന് തന്നെയാണ് മറക്കണ്ട ഏഴുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റം വരുന്ന ആദ്യ സംഖ്യ മൂന്ന് തന്നെ അതിനുശേഷം ഏഴ് വീതം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുക മൂന്നും ഏഴും പത്ത് പത്തും ഏഴും പതിനേഴ് പതിനേഴും ഏഴും ഇരുപത്തിനാല് ഇങ്ങനെയാണ് ഏഴുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് സിസ്റ്റം കിട്ടുന്ന സംഖ്യകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് കാരണം അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം തുല്യമാണ് അതാണ് ഏഴ് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന പദങ്ങൾ അതായത് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏഴാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതിനെ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാറത് അടുത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം അതായത് ഇതിൽ പത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ ഏഴാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്കറിയാം പത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ ഏഴാണ് ഇനി ഞാൻ പതിനേഴിൽ നിന്ന് ആണ് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക പതിനേഴിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുക പതിനാല് അല്ലേ പതിനാല് ഈ പതിനാല് ഉറപ്പായിട്ടും ഏഴിൻ്റെ ഒരു ഗുണിതമാണ് പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ വച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ടാൾക്കാരെ തമ്മിലാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുത്തരം ഇഷ്ടമുള്ളവരെ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്നാണ് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഈ ഇരുപത്തൊന്നും ഏഴിൻ്റെ ഒരു ഗുണിതമാണ് അതായത് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ സാർ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് പത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് ഏഴാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഏതോ പതിനേഴിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചു പതിനേഴിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം പതിനാലാണ് പതിനാല് ഏഴല്ല അത് ഏഴിൻ്റെ ഒരു ഗുണിതമാണ് ഏഴിൻ്റെ ഒരു ഗുണിതം ഏഴിൻ്റെ രണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചപ്പോഴോ അപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഏഴിൻ്റെ ഒരു ഗുണിതമാണ് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ആളുകളെ തമ്മിലെടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ അതിന് പകരം മുപ്പത്തി ഒന്ന് അടുത്ത വരാൻ സാധ്യതകൾ മുപ്പത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത പദം ഏതാണ് വരാൻ സാധ്യത അടുത്ത പദം വരാൻ സാധ്യത മുപ്പത്തൊന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് കുറയ്ക്കുന്നത് കരുത് മുപ്പത്തൊന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് എത്രയാണ് കിട്ടുക ഇരുപത്തെട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആളും ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആളും ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യ മുപ്പത്തൊന്നിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ച് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അയാളും ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം ഈ സംഖ്യാശ്രേണിയിലെ ഏത് രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിച്ചാലും അപ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്താണ് ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളാണ് ഈ സംഖ്യാശ്രേണിയിലെ ഏത് രണ്ട് പദങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടത് പത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ ഏഴ് പതിനേഴിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ പതിനാല് അപ്പോൾ കിട്ടിയ ഉത്തരം ഏഴിൻ്റെ ഒരു ഗുണിതമാണ് ഏഴ് ഇൻറ്റ് രണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഏഴ് ഇൻറ്റ് മൂന്നാണ് ഇനി മുപ്പത്തൊന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമാണ് മുപ്പത്തൊന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് പത്ത് കുറച്ച ഇരുപത്തൊന്ന് ഇവരെല്ലാം ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു സംഖ്യാശ്രേണിയിലെ പൊതുവ്യത്യാസം ഏഴാണെങ്കിൽ
അതാണ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയും സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഏത് രണ്ട് പദങ്ങളുടെയും വ്യത്യാസത്തിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പത്ത് പതിനേഴ് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യാശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാണോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം പദമാണോ സംഖ്യാശ്രേണിയിലെ പദമാണോ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പദമാണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് എഴുതി നോക്കൽ പ്രായോഗികമല്ല കാരണം ആ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരിക അപ്പോൾ പദമാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് പദമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും സൗകര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആദ്യ പദമായ മൂന്ന് കുറയ്ക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ നിന്ന് ആദ്യ പദമായ മൂന്ന് കുറയ്ക്കുക കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിനെ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി നാലിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഏഴ് ഏഴ് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയാൽ രണ്ട് നമ്മൾ നാലിറക്കി എഴുതി ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്നേ വരുള്ളൂ ഇത് ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല ശിഷ്ടം വരും അതുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പദമാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും സൗകര്യം ആദ്യ പദമാണ് ഏത് പദം കുറച്ചാലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഏത് പദം വേണമെങ്കിലും കുറയ്ക്കാം കാരണം ഏത് പദം കുറച്ചാലും കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ അത് ശ്രേണിയിലെ പദമാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് കുറച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ഉത്തരമായ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിനെ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റിയാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമാകും അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പദമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ നിന്ന് ആദ്യ പദമായ മൂന്ന് കുറച്ചു കുറച്ച് കിട്ടിയ ഉത്തരമായ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിനെ നമ്മൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റണം ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരം തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദം അല്ല എന്ന് പദമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് പദമാണോ അല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഏത് രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏത് രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുത്തടുത്ത പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസമായിരിക്കും അടുത്തടുത്ത പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം കണ്ടാൽ പൊതുവ്യത്യാസം മറ്റേത് രണ്ട് പദങ്ങൾ എടുത്താലും കിട്ടുന്ന ഉത്തരം പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുണിതമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് ആറ് പത്ത് പതിനാല് ഇതൊരു എന്ത് ശ്രേണിയാണ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അവസാനിക്കാതെ പോകുന്നു ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറയാം ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ പദമാണോ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് പദമാണോ അല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ നിന്ന് ആദ്യ പദമായ രണ്ട് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഈ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹരിക്കേണ്ടത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹരിക്കേണ്ടത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിന് പൊതുവ്യത്യാസമായ പൊതുവ്യത്യാസം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ 
ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പൊതുവ്യത്യാസം ഒന്ന് ആറിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ എത്രയാ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം നാലാണ് പൊതുവ്യത്യാസം നാല് അപ്പം ഈ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു നാല് നാല് ഈ നാല് ഇറക്കി എഴുതി വീണ്ടും ഒരു തവണ ഒരു നാല് നാല് അപ്പോൾ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഈ രണ്ടാണ് താഴേക്ക് വരിക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദം അല്ല നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദം അല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നത് പദമാണോ എന്ന് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കും പദമാണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് പരിശോധിക്കുക വ്യക്തമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പദമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ആ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ആദ്യ പദം കുറയ്ക്കുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കാം ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ നോക്കാം സാറ് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ തരാം അത് ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്തെ നോട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം അതിലേക്ക് പകർത്തിയാൽ മതി നോട്ടിലേക്ക് പകർത്തണം ചെയ്തു നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത് ചെയ്തിട്ട് തൽക്കാലം റഫ് നോട്ടിൽ ചെയ്ത് ഉത്തരം എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ശരിക്കും ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള നോട്ടിലേക്ക് നോട്ടിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം പതിനഞ്ചാം തീയതിയിലത്തെ ആദ്യ ഭാഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഏഴ് പതിമൂന്ന് പത്തൊമ്പത് ഇത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇത് നമുക്ക് സമാന്തര ശ്രേണിയാണെന്ന് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം വരിക ഏഴിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ആറാണ് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസമെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാണോ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് എന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്ന് ഏഴ് പതിമൂന്ന് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാണോ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പദമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ എന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കുക സാർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അത്രയും സിമ്പിളായിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പദമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിനെ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കണം നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിനെ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിന് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് ആദ്യ പദമായ ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് ആദ്യ പദമായ ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമായ നൂറ്റി എൺപതിനെ എന്തുകൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റണം പൊതുവ്യത്യാസമായ ആറ് കൊണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസമായ ആറ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയണം പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പദമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് ആദ്യ പദമായ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമായ നൂറ്റി എൺപതിനെ പൊതുവ്യത്യാസമായ ആറ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം നൂറ്റി എൺപതിനെ ആറ് കൊണ്ട് കൃത്യമായി ഹരിക്കാൻ കഴിയും ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഉത്തരം മുപ്പത് നൂറ്റി എൺപതിനെ കൃത്യമായി ഹരിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആര് പദമാകും നൂറ്റി ഒൻപത്തി ഒന്ന് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദം ആണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദമാണ് പദമാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി വ്യക്തമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ശ്രേണി ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം മൂന്ന് പത്ത് പതിനേഴ് ഇരുപത്തി നാല് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു മറ്റൊരു ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ ശ്രേണിയിലെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ അതായത് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം രണ്ട് പദങ്ങൾ പദമാണോ എന്നല്ല ചോദ്യം 
പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എഴുപത്തേഴാകുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എഴുപത്തേഴാകുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യം പദമാണോ പദമാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എഴുപത്തിയേഴാകുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക പദവ്യത്യാസമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഈ എഴുപത്തിയേഴിനെ ഇവിടത്തെ പൊതുവ്യത്യാസമായ ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് മാത്രമാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് പദവ്യത്യാസമാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എഴുപത്തേഴ് പദവ്യത്യാസമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുപത്തിയേഴ് നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റണം ഇവിടെ ഏഴുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പൊതുവ്യത്യാസം ഏഴായതുകൊണ്ട് ഏഴുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിനെ അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എഴുപത്തിയേഴ് പദവ്യത്യാസമാകണമെങ്കിൽ എഴുപത്തിയേഴിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയണം കഴിയും എത്ര കിട്ടും പതിനൊന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് എഴുപത്തിയേഴ് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമാകും അപ്പോൾ പദവ്യത്യാസമാകുമോ പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമാകുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യവും വരാം പദവ്യത്യാസമാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ സംഖ്യയെ നമ്മുടെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിനെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയണം കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിന് പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയണം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഏഴ് പതിമൂന്ന് പത്തൊമ്പത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ശരിയാണ് ഏഴാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ ആറ് അത് തന്നെയാണ് പത്ത് സോറി ഏഴല്ല ആറാണ് പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ ആറ് അത് തന്നെയാണ് പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് കുറച്ചാലും ആറ് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പത് കുറച്ചാലും അപ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം ആറാണ് പൊതുവ്യത്യാസം ആറാണ് ഇനി ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമാകുമോ എഴുപത്തിരണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുപത്തിരണ്ടിനെ നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസമായ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് നോക്കുക ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്ടമില്ലാതെ ഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ ഹരിക്കാൻ കഴിയും പന്ത്രണ്ട് ആറ് എഴുപത്തിരണ്ട് അതുകൊണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് ഈ ശ്രേണിയിലെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമാകും അപ്പോൾ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമാകാനുള്ള അടിസ്ഥാന പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഉറപ്പിക്കുക ഇത് വച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഏത് സമാന്തര ശ്രേണി എടുത്താലും അതിലെ പദങ്ങളുടെ ഏത് രണ്ട് പദങ്ങളെടുത്താലും ഏത് രണ്ട് പദങ്ങളെടുത്താലും അവയുടെ വ്യത്യാസത്തിനെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ശിഷ്ടമില്ലാതെ നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയും ഈ ഒരു ആശയം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഏഴ് പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇത് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഇതെല്ലാം പദമാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം പദമാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പദമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ വെറുതെ പറയാം അത് പദമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പരിശോധിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ സാർ ഈ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നും എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം ഈ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ മൂന്ന് പത്ത് ഇത് നമ്മുടെ പരിചയമുള്ള സാധനം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൾ തന്നെ മൂന്ന് പത്ത് പതിനേഴ് ഇതിൽ പദമാണോ നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് ആദ്യ പദമായ മൂന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു 
നൂറ്റമ്പതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴിനെ ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസമായ എത്രയാ പൊതുവ്യത്യാസം ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കുക ചെയ്തു നോക്കുക ഓക്കെ താങ്